Bienvenidos al Rincón de CJ. Si en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy. Hoy vamos a pasar lo que sería la trampa central, ¿vale? Misión de Zurcalia, misión de esas que tanto molan porque te sacan de la monotonía y cualquiera puede pasar. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Para empezar, empezamos la misión, obviamente esto lo tendréis que hacer vosotros mismos. Y llegará un punto en el que nos enviarán a menos 13,19. menos Ahí tendremos que hablar con este celoto de aquí, el cual nos abrirá un portal hasta lo que sería la sala de la trampa central. Cuando intentemos movernos, obviamente, una fuerza poderosa nos empujará. Por lo tanto, no podremos hacerlo. Así que tenemos que burlar la trampa central e intentar llegar hasta la otra punta, ¿vale? Para eso, pues, obviamente, empezará un pequeño combate, el cual nuestro objetivo será llegar a una de estas dos casillas, las que estamos marcando en este momento. Y, bueno, es bastante simple de pasar, ¿no? Aunque tiene un pequeño problema que os lo contaré de aquí nada. Tenemos dos hechizos que nos ayudarán a llegar. El primero será el lecho. Básicamente es un glifo el cual te cura, está situado al principio de la sala y obviamente te hace un teleport. Por lo tanto tendrás que empezar de nuevo a caminar. Y el segundo será avance prudente que te permitirá saltar máximo dos veces por turno. O sea, tiene dos utilizaciones. Entonces como veis comienza lo que sería el combate. Perdemos todos los puntos de movimiento. Ahora sabemos por qué necesitamos el avance prudente. Y bueno, os voy a contar un poquito cómo hacer para pasar esta sala, ¿no? Lo primero que tenéis que saber es que hay que matar a los monstruos, ¿vale? Pero ¿qué monstruos? A las arponeras. O sea, centraros en matar arponeras. Este va a ser nuestro objetivo. Como veis, utilizamos el salto y lo peor que podéis hacer es quedaros en esta línea en la cual me acabo de quedar. ¿Por qué? Porque ahí me atacarán las arponeras y me atacará lo que sería el dragoncito. Como veis, pues mejor evitar porque te envenenan. Además, hay que decir que en cierto momento... Pues si estamos muy cerca de lo que sea la trampa central, esta también es capaz de quitarnos eh, unos mil y pico de vitalidad durante tres turnos. Por lo tanto, pues tener eso en cuenta, ¿vale? O sea, lo que es la trampa central os va a quitar bastante vitalidad por tres turnos. Si podéis deshechizaros, mejor que mejor. Y si no, pues mira, menos vida que tendréis. Entonces, puntos clave para pasar con éxito esta mazmorra. Vamos a llamarle mini mazmorra, ¿vale? Primero de todo, no quedarte en esta línea. El dragón ataca de forma lineal, por lo tanto te va a envenenar. Si evitas esa línea, evitarás los daños del dragón. Y luego puedes ir a por las arponeras, o sea, matar a las arponeras y evitar quedarte en su línea de visión. Si tú evitas estar en línea de visión o estar al alcance de esta arponera, obviamente no te podrá hacer nada. Si no te puede hacer nada, no te puede envenenar. Y si no te puede envenenar, pues pasarás como si nada esta sala. También hay que tener en cuenta que no hay que tener prisa. En esta mazmorra o esta sala o esta prueba, llamadle como queráis, no hay que tener prisa. Si vosotros necesitáis 7 turnos para matar a lo que sea una arponera, pues oye, 7 turnos que os vais a tirar. No tengáis tanta prisa porque si resulta que pilláis el camino recto, al final os encontraréis que obviamente os matarán por el tema de que os empezará a envenenar una arponera, os envenenará la otra, os envenenará el dragón, te quitará vida la trampa central y al final pues te quedará tan poca vida que cualquier pequeño toque será la muerte, ¿no? Entonces no tengáis prisa por acabar con las arponeras, ir matándolas a vuestro ritmo, cubriros obviamente y sobre todo cuando vayáis caminando, si tenéis que utilizar... Eh, dos puntos de movimiento por el tema de que queréis llegar antes y llegáis al punto en el que decís, hostia, pero es que me va a dar el dragón si me pongo aquí, mover solo uno, ¿vale? O sea, no hay prisa, ¿vale? No hay prisa, no tenéis por qué mover dos puntos de movimiento si os vais a arriesgar a que os maten, ¿vale? O sea, mover uno y ya en el siguiente turno movéis dos, o sea, posicionaros bien, que tampoco cuesta tanto, ¿no? Entonces, mis fallos eran los siguientes, intentad pillar el camino rápido, o sea, la misma recta esta que me pilla e intentando curarme con los hechizos del Sarida. ¿Qué ocurría? Al principio muy bien, muy bonito todo, me iba curando, pero llega un momento en el que es insostenible, o sea, los venenos son venenos de 1200, 1500 y la vida incurable es mucha la que te quitan. Por lo tanto, pasarla sin matar las arponeras puede ser un tanto complicado, ¿vale? Por el tema de que hay que estar pendiente todo el rato de lo que sean los venenos, de sentirte si es posible, de, de pues eso, cargarte todo. Y bueno, de esta forma es mucho más simple. O sea, como veis, la arponera eh, a esa distancia no me llega ni de coña. Lo que serían pues las máquinas estas empujadoras simplemente van avanzando una casilla cada turno, podemos dejarlas ahí. La bomba no sé ni tan solo qué hace, sé que está ahí, ¿sabes? Está como del rollo, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, pero no he visto que haga nada. Lo que serían los gatitos simplemente hacen un pequeño glifo delante suya, pero bueno, con no pasar por ahí hay suficiente. Y bueno, realmente lo que te ataca en este combate es lo que sean las arponeras, que es lo que hay que matar, lo que me dedico yo a matar en principio, y luego evitar estar en línea de visión. 
eh, con, con línea recta, obviamente, con los dragones, porque los dragones son invulnerables, ¿no? Entonces, obviamente, no les puedes golpear y si te pones en línea, obviamente, te van a golpear ellos, ¿no? Por lo tanto, estos serían todos los consejos que os puedo dar para pasar esta sala, o sea, no hay mucho más. Simplemente explicados también un detalle y es que hay algunas cositas que nos permitirán avanzar un poquito más. Como veis puedo invocar un árbol, puedo invocar lo que sería un Groot o lo que sería pues la, la otra potencia que me atrae. O incluso utilizar lo que sería pues el temblor para atraerme. Pero eso solo funciona una casilla, ¿vale? O sea, solo te atrae una sola casilla. Por lo tanto, tampoco es tan útil. No pienses que va a traerte 7 casillas o 20. Y sobre las invocaciones, ya sabéis que hay algunas encarnaciones las cuales te permiten utilizar el salto, como la de Wabbit, que te manda de una punta a otra. ¿Problema de esto? Pues obviamente que te quita lo que sería el poder saltar de una sala a otra y además tampoco te aparecen los hechizos del hecho y del salto, ¿vale? Por lo tanto, estarás casi perdido si intentas hacer trampas con una trampa, ¿vale? Por lo tanto, ya con esto no hay mucho más que explicar, simplemente si queréis mirar el vídeo completo para ver el camino que tomo, como lo hago y ya sabéis si os ha gustado el vídeo obviamente pues compartirlo, darle like para que se posicione mejor no y todo el mundo pueda ver las guías de estas y con esto ya me despido, así que nos vemos en la próxima ocasión, ya sabéis, a divertiros y cualquier cosa pues me avisáis por el juego, ya sabéis que muchas veces no puedo ayudaros en todo lo que me digáis o sea, ayúdame a levear, vale, no puedo lo siento, no puedo levear porque ni tan solo le veo a mi personaje como para ponerme a levear a otra persona, o dame camas, no puedo dar camas cuando necesito camas para mí y crearme mis propios objetos, pero bueno, si son consejos o cosas de estas, o podéis invitarme a algún sitio y no estoy haciendo nada en ese momento, pues bueno, podéis preguntarme y si estoy disponible, obviamente sí, que sí. si estoy ocupado porque estoy grabando cualquier cosa, pues obviamente eh, no puedo ir, lo siento, ¿vale? Así que, así, con esto me despido, nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis, ¡sea divertiros! ¡Chao, chao!